ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் பேக் டு ஷார்ட் கட் சமையல் இன்றைக்கி மட்டன் தம் பிரியாணி வீட்டில் எப்படி ஈஸியாக பண்ணலான்னு பார்க்கலாம் பச்சை மிளகாவோட காரம் மட்டும்தான் நம்ம பண்ணுறோம் மசாலா எதுவுமே சேர்க்காமல் எப்படி பண்ணலான்னு பார்க்கலாம் பிரியாணி சாப்பிட்டுட்டு வாக்கிங் போகலான்னு கிளம்பினோம் குட்டி சாலை வாக்கிங் ஃபெயிலியர் ஆகிடுச்சு அது என்னங்கிறத நம்ம லாஸ்ட்டாக வீடியோவில் பார்க்கலாம் இப்போது நம்ம பிரியாணி பண்ணுறதுக்கு தேவையான பொருட்கள் பார்த்துடலாம் நான் எங்கள் நாலு பேருக்கு ஒன்னேகால் டம்ளர் பாஸ்மதி அரிசி எடுத்திருக்கேன் இதில் ரெண்டு பெரியவங்க ரெண்டு சின்ன பிள்ளைங்க ஒரு பெரிய வெங்காயம் கட் பண்ணி எடுத்திருக்கேன் இதை ஆயிலில் ஃப்ரை பண்ணணும் ரெண்டு பெரிய வெங்காயம் மூணு தக்காளி சிறிதளவு மல்லித்தலை சிறிதளவு புதினா இல இஞ்சி பூண்டு விழுது பச்சை மிளகாய் காரத்திற்கு தகுந்தார் போல் கரம் மசாலா பொருட்கள் பிரியாணிக்கு தேவையான மட்டனை குக்கரில் ஒரு மூணு விசில் போல் ஹை ஃப்ளேமில் வேக வச்சு எடுத்திருக்கேன் நீங்கள் வேகலை அப்படின்னா கூட ரெண்டு விசில் விட்டுக்கலாம் ஒன்னேகால் டம்ளர் பிரியாணி அரிசி பாஸ்மதி அரிசியை நம்ம சமையல் ஆரம்பிக்கிறதுக்கு முன்னாடி தண்ணி ஊற்றி ஊற வச்சிடணும் அதுக்கு முன்னாடியே ஊற வைக்கக்கூடாது எப்போ நம்ம பாத்திரம் அடுப்பில் வைக்கோமோ அப்போ தான் ஊற வைக்கணும் பாத்திரம் சூடானதும் தேவையான அளவு எண்ணெய் ஊற்றிக்கலாம் எண்ணெய் சூடானதும் கரம் மசாலா பொருட்கள் சேர்த்து நல்லா பொரிய விட்டுடலாம் பொறிஞ்சதும் பச்சை மிளகாவும் இஞ்சியும் ஒரே டைமில் சேர்த்துக்கலாம் ஏன்னா பச்சை மிளகா சில டைமில் வெடிக்கும் அது நம்ம வெங்காயத்தோடு சேர்த்து போட்டோம் அப்படின்னா வெடிக்காமல் வேகும் வெங்காயம் நல்லா பொன்னிறமாகிற வரையே வதக்க விட்டுடலாம் இஞ்சி பூண்டு விழுது சேர்த்து நல்லா பச்சை வாசனை போகிற அளவுக்கு வதக்கி விட்டுடலாம் இஞ்சி பூண்டு பேஸ் சேர்த்த உடனே எப்பயுமே கொஞ்சமாக உப்பு சேர்த்துக்கிட்டீங்க அப்படின்னா இஞ்சி பூண்டு எப்பயுமே பாத்திரத்தில் ஒட்டாமல் வேகும் இஞ்சி பூண்டோட பச்சை வாசனை போனதும் நறுக்கின தக்காளியை சேர்த்துக்கலாம் சேர்த்துட்டு சிறிதளவு உப்பு சேர்த்துக்கோங்க அப்போ தக்காளி மசிகிற அளவுக்கு வெந்துடும் எப்பயுமே உப்பு ஒரே டைமில் சேர்க்காமல் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக சேர்த்திங்கன்னா நல்லாயிருக்கும் இப்போ நம்ம வேக வச்ச கறியை மட்டும் சேர்த்துக்கலாம் சேர்த்து நல்லா கலந்து விட்டுட்டு மல்லி புதினா நறுக்குனதை சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுருங்க மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு எண்ணெய் நல்லா சுற்றிலும் பிரிஞ்சு வர அளவுக்கு நம்ம வேக விட்டுடலாம் நம்ம பாஸ்மதி அரிசி ஒன்னேகால் டம்ளர் எடுத்திருக்கோம் இதுக்கு வந்து ஒன் இஸ் டு டூ ரேஷியோக்கு நம்ம தண்ணி சேர்க்கணும் நான் ஒன்னேகால் டம்ளர் அரிசி எடுத்ததுனால நான் ரெண்டரை டம்ளர் தண்ணி எடுத்திருக்கேன் நம்ம கறி வேக வச்ச தண்ணியும் சேர்த்து நம்ம பிரியாணியோட வேக வைக்கலாம் தண்ணி நல்லா கொதிச்சு வந்ததும் நம்ம தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்துக்கலாம் நம்ம ஊற வச்சு வடித்து எடுத்திருக்க பாஸ்மதி அரிசியை உள்ளே சேர்த்துக்கலாம் சேர்த்து நல்லா கொதிக்க விட்டுருங்க எப்பயுமே நம்ம அரிசி சேர்த்தவுடனே உப்பு டேஸ்ட் கரெக்டாக இருக்கான்னு பார்க்கணும் எப்பயுமே பிரியாணியில் நம்ம சேர்க்குறப்போ நம்ம இந்த டேஸ்ட் பார்க்குற டைமில் உப்பு அதிகமாக இருக்க மாதிரி தெரியணும் அப்போ தான் பிரியாணியில் சேர்கிறப்ப கரெக்டாக இருக்கும் அதுக்காக ரொம்ப அதிகம் போட்டுறாதீங்க நம்ம நார்மலாக இருக்கிறதோட கொஞ்சம் அதிகமாக இருக்க மாதிரி தெரிஞ்சால் தான் பிரியாணி டேஸ்ட்டாக இருக்கும் தண்ணி நல்லா வத்தி வந்து அரிசியோட அளவு மேலே வர டைமில் நம்ம தம் பண்ண ஆரம்பிக்கணும் கீழே ஒரு தோசைக்கல் வச்சுட்டு அதை லோ ஃப்ளேமில் வச்சுட்டு நம்ம அதுக்கு மேலே பிரியாணி பண்ணுற பாத்திரத்தையும் வச்சு அதுக்கு மேலே ஒரு தட்டு போட்டு மேலே ஒரு பாத்திரத்தில் தண்ணி வச்சு சரியாக ஏழு நிமிஷம் வச்சோம் அப்படின்னா நம்ம பிரியாணி சூப்பராக ரெடி ஆயிரும் பாஸ்மதி அரிசிங்கிறதுனால சீக்கிரமாக வெந்துடும் இதே சேம் ப்ரொசீஜர் தான் ஜீரக சம்பா அரிசிக்கும் நம்ம ஃபாலோ பண்ணலாம் சூடான சுவையான பிரியாணி ரெடி ஆகிக்கிட்டு இருக்கு இந்த டைமில் நம்ம ஆனியன் ஒன்று எடுத்து வச்சுருந்தோம்ல இது ஆயிலில் ஃப்ரை பண்ணி சேர்த்துக்கணும் எப்பயுமே பிரியாணியில் ஆனியன் ஃப்ரை பண்ணி கடைசியே சேர்த்தோம் அப்படின்னா நல்லாவே ஒரு ரிச் டேஸ்ட் கிடைக்கும் நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு எப்படி வந்துச்சுன்னு சொல்லுங்கள் இப்போ நமக்கு சுவையான மட்டன் பிரியாணி எந்த ஒரு மசாலாவும் சேர்க்காமல் சூப்பராக ரெடி ஆயிடுச்சு பிரியாணியை நல்லா ஃபுல் கெட்டு கெட்டின உடனே சரி நம்ம ஒரு வாக்கிங் போகலாம் அப்படின்னு ஈவினிங்காக கிளம்பலாம் அப்படின்னு பிளான் பண்ணிவிட்டு வெளியே வந்தோம் வெளியே வந்து ஒரு நாலு ஸ்டெப்ஸ் தான் எடுத்து வச்சுருப்போம் பின்னாடியே எங்கள் குட்டீஸ் எல்லோரும் ஃபாலோ பண்ணி வந்து ஆரம்பிச்சிட்டாங்க அதுவும் எங்கள் ரோலில் உள்ள எல்லா குட்டீஸுமே எங்கள் பின்னாடியே வந்துட்டாங்க எங்களுக்கும் வாக்கிங் போகணுமா வேண்டாமா சரி வாக்கிங் தானே எப்போனாலும் போய்க்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அப்படியே ஸ்டாப் பண்ணி குட்டீஸோடு என்ஜாய் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டோம் அதே சேம் டைமில் அந்த சைடில் இந்த ஏரியாவுக்கு வந்து ரொம்ப நாள் ஆச்சு அதனால் ஒரு சின்னதாக ஒரு ஃபோட்டோ ஷூட் எடுத்துடலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நாங்கள் எங்களோட வேலையை ஆரம்பிக்க ஆரம்பிச்சாச்சு எங்கள் ஏரியா ஃபுல்லுமே எல்லா இடத்துலையுமே க்ரீனியாக எல்லாருமே மெயின்டைன் பண்ணி வச்சுருப்பாங்க இது ஜெஸ்லின் பாப்பா ரோஷினி வந்து அந்த பாப்பாவை ஃபோட்டோ எடுத்தேன்னு சொல்லி எடுத்துகிட்ட